Saludos amigo coleccionista, aquí nuevamente su pana John Ramos, esta vez con el review de Star Wars. Vamos a hablar un poquito sobre lo que aconteció este gran fenómeno que lo que es Star Wars, desde la primera película de 77 New Hope hasta la última que fue Rise of Skywalker. Eh, y aquí tengo por fin un invitado el cual he estado eh, hace tiempito tratando de traerlo a reviews y para que estuviera conmigo aunque sea en alguno de los reviews y estuvimos escogiendo uno hasta que escogimos para hacer este de Star Wars. Aquí pues, mi buen amigo y pana de años, Raúl Olmo. Epa, buenas noches, buenas noches. Raúl, gracias por estar aquí con nosotros en Review. Súper contento de estar aquí con ustedes. Es un honor poder por fin tenerte aquí con nosotros en, en Review, aquí en Real Collectors. Así y que, que de pandemia. Y que, y que pueda estar aquí, ¿verdad? Y podamos discutir sobre lo que es Star Wars, esta pasión que a muchos de nosotros nos gusta. Exactamente. Y algo que tú y yo también tú, siempre tuvimos conocer en común también, aparte de las muchas cosas de, 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 de pana que siempre compartíamos sí. por ahí de, de, de gusto. Y Star Wars fue una de las cosas que siempre también nos tenía, nos unía también, ¿verdad? Como, como pana. Exacto. Este, como todos recuerdan, ¿verdad? La película de Star Wars estrena el 25 de mayo de 1977. Eh, esta película con un corto budget para aquel tiempo de 11 millones, logrando un total en el box office de 775.8 millones. Que esto fue, como pueden notar, un palo que nadie esperaba. Ni el mismo George Lucas yo creo que, que esperaba que esto fuese un palo tan brutal después de que le, muchas puertas se le habían cerrado y mucha gente los, de, estudios, los sí. estudios no querían tirarse la, 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 la chance de hacer este tipo de, de, de película que esto es algo que no se había visto más que lo que era Star Trek y, y para Star Galáctica creo la no, este no, no, por eso, no por exactamente el tiempo del sí, año no, de Star eh, Galáctica cosas de bueno, otras cosas de ciencia ficción que que impactaron mucho a George Lucas eran cosas como Flash Gordon y, y series así Exacto. Pero así un tipo de, de drama espacial, no sabe espacial como Star Wars, no, no había no, sido un precedente es, como es, ese. Exacto, y él, pues, él tuvo este sueño, él quería tirarse de como quiera con esta creación de tantos personajes y toda esta historia, ¿verdad? Que para mucha gente, para aquella época, pensaban que él estaba loco, que cómo sabes tú te vas a tirar a hacer este tipo de películas, no nos queremos arriesgar, esto va a ser un fracaso, y el fracaso fue el no haber cogido este bombazo. Los que creyeron en él fue Tony Century Fox para aquel, para aquel tiempo. Exacto. Y de esta película, pues, sabemos que tanto el magnífico director George Lucas sacó al estrellato bien brutal, ¿no? actores como Mark Hamill, que hizo de Luke Skywalker, Harrison Ford, Han Solo, uh -huh. Carrie Fisher, que sí. viene siendo, pues, obviamente, Princess Leia, entre los tantos actores que, que salieron en esta magnífica... Eh, saga cierto, en cierto. general porque son tantas películas son tantos personajes en los cuales nosotros pues nos hemos encariñado con ellos como lo fue Alex Guinness primero con Obi-Wan Kenobi Exacto, y que le, dio el, le dio el toquecito a Obi-Wan y actores que siempre están, estuvieron escondidos en, la, en, la, en los trajes y en la en la máscara como lo fue el, el recién fallecido este Exacto. David Browse que hizo de Darth Vader y Jeremy Bullock como Boba Fett por ahí para abajo, entre eh, Anthony Daniels, que, el tan querido Cidripio, sí, Kenny, Kenny Baker. Sí, que tremendo, ¿no? Un veterano. Kenny Baker de Arturito, entre los tantos personajes y actores que estaban siempre ocultos en, detrás de los, de los maquillajes y de, de, los, parte de, la magia y de, de los sur, de ¿verdad? Que, estamos, que todos conocemos hoy día y queremos y coleccionamos. Este, Raúl, ven acá, este... ¿Tú te recuerdas la, la primera vez, por ejemplo? Yo, yo nací en el 76, la película fue en el 77. Sí, yo tenía un año, no me acuerdo para nada, obviamente. Y creo que nunca me llevaron ni, ni de chiquito. Ah, me, me, a mí me llevaron para dos, para Empire, que ya fue en el 80. Que ahí tenía cuatro años, me acuerdo. Me tengo mi segmento así que me acuerdo. Tanto de las cosas que me contaba mami y las cosas que pasábamos nosotros. Pero te pregunto tú, que pues eres, eres mayor que yo. ¿Tú te acuerdas cuando Ay, pudiste ver...? Lo escuchaste como viste, cuando, qué chévere, que me trató bien. Cuando pudiste ver este <risa> Annie Hope en el cine, en el 77. Sí, sí, porque yo soy modelo del 70, así ¿Ves? que yo ¿Ves? lo logré ver. Tenía 7 años, ¿eh? Tenía 7 este. años, o sea, pudo ponerlo a disfrutar mejor. ¿Te acuerdas del cine? Ya te, y ya tenía... Yo la vi en un cine que ya no existe, estaba... Se llama el cine Cortés. Ese cine estaba en la avenida Fernández Juncos. En la parada 15, que es ese momento en que Santurce se transforma en Miramar. Y yo iba a ese cine y veía mucho ahí las películas de Sinbad, que las hacía Harryhausen. 
que Harry Hausen también inspiró mucho a George Lucas. Hay escenas como la del Tam Town o los Hat-Hats que se hacían en stop motion. Uh -huh. Pues Rancor y están inspiradas en esa técnica de Harry Hausen. Y la vi ahí, la vi ahí en, en el cine Cortés. Recuerdo que la vi un 8 de octubre porque la película estrenó en Puerto Rico 6 de octubre, pero era jueves. Había estrenado... Eh... No, no había estrenado simultáneo como había sido en Estados ah, Unidos. Sí, no, no, antes no. Y como esa película eh, tenía tanto miedo, ¿verdad? La, la gente de, de los cines para mostrarla. Recuerdo que es, hubo también, eh, para ese tiempo, en el periódico era que se ponían los anuncios de los cines, ¿no? Entonces estaba el anuncio de Star Wars y arriba había eh, películas exóticas, ¿no? De, de adultos. En unos cines también en Santurce, entonces era bien cómico. Y vamos a poner después ahorita por ahí la foto para que la vean. Eso es verdad que, que sí, que yo he escuchado mucho de ese tipo de... de, de, de y ex... allí la vi, yo creo que yo vi esa película como 12 veces. <ríe> yo quedé... Esta película ha sido... Sí, fue una cosa que yo tuve que regresar al cine un montón de veces más allí. Como tú... Así me corté a verla. Como tú hubieron un montón. En esto eh, puedo nombrar a mi hermano Ariel. Eh, gracias a mi hermano, ah, sí. francamente que yo conozco lo que es toda esta saga de Star Wars, mi hermano fue tremendo, y lo ves todavía, tremendo fanático de Star Wars. Él era loco con Luke Skywalker, con Darth Vader, con el Millennium Falcon, Han Solo. Mi hermano siempre tuvo una fiebre de esto, y yo la, lo que sé de Star Wars, lo que aprendí al principio, okay. cuando chiquito, fue por, gracias a mi hermano Ariel, la fanaticada en general del mundo, y los amigos, y los regulosos, o sea que esto es algo que es grande y se veía en todos lados entonces tú ibas a las tiendas de juguetes y todo, todo, ahora siempre, todo eso, era, Uy, no, sí. eso era lleno de Star Wars en todos lados y yo recuerdo que mi hermano Ariel tuvo una colección bastante grande sí. de, la, de, la, de las originales de las figuras originales las cuales todavía heredé unas cuantas ya tengo aquí la maleta esta maleta de, de Darth Vader es, Anda, es sí, de él sí, y, sí, y, la, Kenner, Kenner. y tengo un par de figuras todavía intactas de las que él tenía para aquel tiempo él perdió muchas pero todavía conservo muchas de las que, de las que son de él si sí, no no iba y, a plaza allá y te estoy ahora montando ellos montaban unas vitrinas me acuerdo de las vitrinas hot, me, de... no me acuerdo exactamente las de Star Wars pero más allá para, okay. para la época de He-Man y el Joe, que era ya para mí, para mí, para acá, para pues me acordaba de esas famosas siempre, vitrinas. siempre montaba vitrinas en GT Toys. Eso era, eso era algo de la, que se salió, francamente, era, era algo famoso, que la gente siempre sí, le gustaba ¿no? ir para ver las vitrinas. Y como esos juguetes traían como catálogo, sí, chiquito, sí. entonces tú veías ahí, uno empezaba a fantasear, sí. y después en Navidad de Penny los ponía en, en secciones, y Sears también ponía los juguetes y uno estaba ahí mirando lo que era, y haciendo la carta y a Santa, porfa, apiádate. Lo que era, <risa> lo que era, lo que era Penny, Sears, GT Toys, eh, Woolworth, ¿te acuerdas? Esa también traía ah, sí, juguetes. Iba, iba también a la New York y para el sí, en San, San Juan, Juan veía, ahí frente a la Plaza de Armas. Estaba al lado de González, González Padín. Padín. Que tú me dijiste, yo no me acordaba mucho de González Padín, pero Ellos después también, me, me lo recordaste sí. y sí, ahí fue que me Porque acordé. Porque en Padín se formaban los tapones para la gente ir a ver las la, piscinas la que ellos hacían. La Navidad y cosas así. De, de o sea, es que desde siempre se ha hecho la vuelta esa del de pen, pen en San Juan. Sí, <risa> eso, eso tiene, tiene mucha razón ahí. Yo me acuerdo pues, cuando, de, la que, de lo que poco me, que me puedo acordar, mi primera película de Star Wars fue en Santurce, no me acuerdo en qué cine fue, francamente, tenía que preguntarle nuevamente mm, a, tal a vez Mami. Fue en Metro, tal vez. No me acuerdo qué cine fue, pero ahí fue la primera vez que yo vi en Empire Strike Back. Me acuerdo que fuimos en familia a verle, tengo okay. leves recuerdos, me acuerdo que a mí siempre me asustaba mucho Darth Vader. Yo desde, chiquito, claro. yo desde chiquito, a mí siempre me asustó ese personaje por lo grande, como respiraba, la forma de hablar, lo negro completo. Eso es algo que a mí siempre me... me me impactaba la, la figura de, de Vader. Al día de hoy todavía me sigue impactando. Es uno de mis personajes favoritos. Y recuerdo que para aquellos tiempos, cuando las películas eran largas, hacían unos, interme unos intermedios. Okay. Como tipo las la obras de teatro que tumban para que la gente vaya sí, al baño, un, compren más refrigerio. Y yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos al, con al concesionario donde vendían los, 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 los refrescos y los porcón y eso, pues los personajes, habían personas que le pagaban como hoy día. Claro, unos cosplayers, ah, básicamente. Los dicen cosplayers, exacto. Y, y me acuerdo que estaba Citripio, Arturito, este, estaba Arturito. Uno siempre decía Arturito. Ah, no, sí. Y es Arturito. 
No, pues, y en unos libros que yo tengo de España, que es La Guerra de la Galaxia, así estaba escrito Arturito. Es como el muñequito, hay muñequito, sí. no has visto un meme, que dice, mi nombre es Arturito. ¿Quién carajo ah, es Arturito? Exacto. Sí, boleto. El mismo. Pues, pues recuerdo que estaban los personajes y salió Darth Vader allí, chacho, y eso para mí... Me, me acuerdo que yo lloré un montón y mami me, 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 lo sigue re, me lo sigue recordando sí. y, y eso fue en el 80 yo tenía cuatro años no y qué bueno que para ahí no habían videos que no te lo pueden enseñar en video no, no, sino, te, te, te voy en adelante ahora, ahora te graban en el video dice ese en meme cámara, también, el celular. Que, dice que nosotros hicimos todas nuestras cosas antes de internet así es no, 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 hay, no hay prueba no hay prueba no hay prueba sí. entonces hay muchas cosas más <ríe> pero este después de eso este me acuerdo que cuando eso ya yo estaba ya Cuatro años, cinco años, yo estaba con la fiebre de jugar con los juguetes. Claro. Y él tenía ya mi he y mis cosas. Y, me, y yo le paleteé la figura a mi hermano, que me acuerdo que él la escondía. Hasta que yo, hasta que él no pudiera estar, yo no podía jugar. Porque ok. Yo, a mí me cuidaba en casa de mi abuela, no, en Carolina, no. en, en las camelias. Y cuando nosotros íbamos para allá los sábados, a mi hermana a mí nos cuidaban allá. Sí. Me acuerdo que la, la, los juguetes de Ariel, él los tenía guardados. Y él los compartía, pero él, él tenía que estar. Exacto, exacto. Porque así no, tiene un control, no, así tiene un control y no se la rompía, no se la guayaba, no se la perdían. Sí, y, no, porque yo me acuerdo que los lightsabers eran bien frágiles, porque era exacto. gordo y de momento era una, una puntita. Una puntita, la verdad. Tienes que sacarlo así. Y las capas, y las capas en, en plástico. Entonces, claro, era súper se, par, se partían. Entonces, pues mi hermano tuvo muchas, mucha, tuvo el, el, el Death Star, la nave, tuvo el, el ah, Millennium. Bonita. Este Tide Fighter era de él. Yo le había pintado ah, ¿sí? eso ahí. Ese es original de, de él, de la de Joda. Entonces, él tiene el X-Wing, el original, aquel, que era más chiquito. Y... Entre, tenía la, la, el Death Star. Sí, que eran como tres o cuatro como tres pisos. Tres pisos, con el ascensor y el cañón y arriba. La, el zafacón abajo. Ah, abajo, que era como, como... Con como, el Dianoga y todo. Creo que traía el, el Dianoga, El monstruo, ¿verdad? el monstruo lo traía. Y la basura eran pedazos de fondo. ¿de acuerdo? Exacto. Y, chacho, yo jugaba muchísimo con eso. Sí, y, no, porque... Y después de eso, en el 83, cuando vino Ritorno de Tilleda y... Y ahí pues me acuerdo un poco más, ya yo estaba pues, un poco más grande. Y esa película me acuerdo, la vimos por primera vez en los cines cuando eran Huomesco, en Plaza de las Américas abajo, ah, los grandes. Anda. Ahí fue que yo la vi okay. la primera vez, me acuerdo con mi hermano, mami, ¿no? ¿Sí? mi familia. Y la vimos ahí, y después la vimos en el cine Rupert también. Ok. Y, no te ahí. y por ahí para abajo, tú sabes, la, la, la... tú te acuerdas que después de Rito no te llega ahí, o sea, para esa época salieron un montón de muñecos y figuras. Pero después de Ritmo de Día, después del 83 con el tiempo, ya no salían figuras y cosas, ¿te acuerdas? Como un, un, un tiempo que paró eh, sí, pues. el concepto sí, de sacar tanta esa figura. Producción. Y entonces me acuerdo para aquel tiempo conseguí las películas en VHS originales, las compré con, en Soncos. Anda. Que sacaron sí, sí, las sí. la portadas originales y venía un box set. Sí, me acuerdo, que era, chacho, que era en la casa. Yo compré eso con un orgullo, pero tremendo. Y... No, y eso todavía. Yo las tengo todavía. Sí. Eh, Así que yo me imagino que... Yo las tengo en el closet guardado ahí de recuerdo. A ver si, si conseguir un visual para verla. De las tantas versiones, porque sabes que después salieron las Special Edition, en VHS, después salieron en DVD, sí. en Blu-ray. Yo las tengo todas las versiones. Yo, la, yo la voy a, las tengo aquí todas poco a poco para enseñarlas. Que pero... la Cámara de Comercio de Estados Unidos en algún momento le dio un premio a George Lucas de... Como que esta persona que puede coger un producto y empacarlo y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y, y, la, y la cosa es que por más que la gente se queje, nosotros los fanáticos siempre estamos ahí comprando lo mismo, lo mismo, lo mismo, en diferentes formatos, sí, diferentes cosas. que le ponen, tú sabes, algo diferente para... Sí, siempre, uno, cambian, siempre uno, cambian un poquito algo para agarrar a uno, para, para agarrar a uno. Algo, ay, y, y, uno ahí, y uno ahí, <risa> dámelo acá, lo quiero como quiera. Esta portada es rosita, esta es negra, pues dámela. Sí, dámela. Este, entonces, este, me acuerdo que siempre mis personajes favoritos para la trilogía original. Yo nunca fui, en, en mi parte, yo nunca fui fanático ni de Luke Skywalker, ni de Han Solo, okay. ni de Chewbacca. Los míos siempre eran los malos. A mí siempre, yo siempre fui fanático de Darth Vader, de Boba Fett. Y los Stone Troopers, siempre me gustaba okay, el, sí, el, el pristino, el, 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 el inmaculado. Eso es lo más que me gustaba. Y en general, eh, los buenos, pues yo veía para aquel tiempo, vivo aunque no, vi viejo, yo decía, este tipo habla mucho, que el tipo fue una chavina en su tiempo, pero pues uno lo veía viejito y, y, y lento, o sea, uno como decía, pues sí, sí, eh, no, 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 me, no me gustaba tanto, pero okay. siempre la fanaticada siempre la tenía Luke, Han, Leia. Mi vehículo favorito nunca fue el Millennium Falcon, el mío siempre fue el X-Wing. Ok. Por lo menos hablo por mí. Lincoln, porque claro. yo sé que hay mucha gente que favorece más el milenio y se le respeta eso. No, pero igual entre gustos no hay disgustos, así tú sabes. Es, así eh, es. Y eso es lo chévere de Star Wars, que uno, es por ejemplo, todo. 
A mí me encanta Arturito. Yo a veces pienso que puede ser hasta un Jedi ahí de espía, porque Arturo, ¿sabes? Como que Arturo ha documentado todo y ha visto todo y así ha es, ahí. Así es, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces a, a terminar por lo menos la primera parte de, de review de Star Wars. Con esto pues los dejo y para entonces continuar con la segunda parte de entonces de review de Star Wars. Aquí con mi pana fuerte Raúl Olmo. Exacto. Así Maybe que... The force be with you. Y sigan coleccionando. Miren. Ha, 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 ha.